kama ambavyo tayari nilishawaambia wapendwa watazamaji wa Busekelo TV jina langu ni Fanny Franco na sasa safari yetu ya kumtafuta na kumpata mshindi wa BSS season 13 Asagule Masonge umetufikisha mpaka sehemu alipo na bahati nzuri au njema zaidi tumemkuta kanisani kijana wa Yesu imagine kapokea milioni 20 zake hajaenda kutumbua kule yupo kanisani karibu sana asante sana asagule mwasongwe hongera sana kwa ushindi aise nashukuru sana nashukuru sana eh, kwanza kwa kwa faida ya watu ambao wanakutazama ambao hawamjui asagule ni nani labda ndo anaona hii interview kwa mara ya kwanza amesikia tu nimesema ni mshindi wa BSCS anatamani kujua asagule ni nani kashiriki BSCS mm. season gani yani anatamani kujua kidogo kuhusu wewe okay asagule naitwa asagule mwasongwe kama ambao wanatamrisha mm na niliwahi kushiriki BSS mwaka 2018 na nilipata nafasi ya kuwa mshindi wa pili kushinda kwa kwa sana sana Michael okay lakini baada ya hapo nikaendelea kufanya kazi zangu nyingine za gospel okay huko na huko lakini pia nishikwa baki huko tena kwenye bongo stars oh yeah nakumbuka kwenye kwenye msimu wa yuzo kama nilifuatia kuna vijana walikuwa na rap ndio niliwahi kufanya baki focus yes kwa hiyo baada ya hapo miaka iliyopita kama miaka miwili kama siku sehemu tatu. Kwa hapa katika tuna miaka minne ndikuwa ndikuwa nipo hivyo. So baada ya hapo niliwahi kupata maoni na perform tena kwa la Bongo Stars. Okay. Nikiwa gita. Lakini baadaye nikapata nafasi ya kuja Dar es Salaam. Ndipo baada ya kufika ajabu ni kwamba nikakutana na Mungu. Nikatamani kuyaishi maisha kumpendeza Mungu tofauti na kile mwanzo ambao nilikuwa. So baadaye Nema ya Mungu ni kubwa sana. Nikaanza ku ile kuna ndoto ambayo nilikuwa nimeiota hiyo ya kwamba nitakuwa Mungu sasa chini. Mm. Nikaa natamani kasi siku moja siwepo all star. Okay. Yaani ikaa ni, ni idea yangu mm-hmm. sasa na rafiki yangu anaitwa Kelvin huko BSS. Mm-hmm. Nilipata neema ya kukaa naye wakati natoka gate. I wish BSS kuwe na all star. Hivi itakuwa. Mm-hmm. Akaambia mbona unaongea kitu ambacho kinajadiliwa kusini? Okay. Sini, wow. Kinajadiliwa kusini yeye akaambia ya all star omba Mungu itiki. Kaomba Mungu akaje siku moja akarudi na jibu akaambia bwana nimekubaliwa. Eh. Ah nikasema wow. Tena siku nyingine akaja kwa ndogo na umeikataa. Nikaa niko down tena. Baadaye nikaa ni bado nikaa ni sababu nilipokuja Dar es Salaam tena nilikuja kwa namna nyingine. Nikaa nataka kukutana na Mungu antokeze kwa maisha yangu kwa sababu ndoto zangu ni muziki lakini nilikuwa naona zinaenda kufa. Kwa sababu a uh, mziki unahitaji pesa mm-hmm. lakini pia mziki unahitaji watu mm-hmm. so ukiwa una hela na watu una mm-hmm. inakuwa changamoto Mungu ajabu nikamlilia Mungu magotini wakati nimekaa magotini siku moja mm-hmm. ananipigia simu bwana BSS ya ustaime imekubaliwa mm-hmm. na inaanza siku fulani siku fulani so jiandae mimi nikakataa kwenda nikaendelea no ni sasa hivi sitokuja tena BSS kwa nini akashanga Wai unakataa tena nikamwambia amna mimi moyo tena huu umekufa. Wakati umetoka kuiombea kwamba itiki tena unaikataa. Nikamwambia moyo huu umekufa. Nikakaa nikashauriana mbele sauti bado. Nikisha wenzangu anaendea kweli bwana achana naye achana naye. Nini kilikuwa kinakuvunja moyo? Ah, unajua mashindano ni mashindano. Kwanza nilikuwa na hofu. Ni kweli nitarudi tena nitafanya vizuri tena kama mwanzo. Kwa ile ule moyo wa kusema kweli nitafanya vizuri nikasi lakini kingine nilikuwa tayari natamani kutengeneza njia nyingine tu za mafanikio. Okay. Nikaamini Mungu atanitokeza. Ulitamani uachane na mziki? Uh, no. Mm. Ni, kwenye mziki basi nilikuwa nategemea kwa njia nyingine. Tofauti na BSS. Sio mashindano tena. Okay. Kwa nika na muomba Mungu anitokeze kwa namna nyingine tofauti. Mm. Lakini baadaye nikasema hapa lazima baba yangu akirudi mm. ndio siku na mwambie nikasema kama hakikubali mm. naenda hakikataa na yeye na na natamani kujua hapa natamani kujua kuhusiana na mm, baba yako wa kiroho au wokovu wako kwa sababu nasikia unazungumzia kuomba maono na nini umeokoka lini au hiyo hali ya kuomba na kuona na kumshirikisha mtumishi wa Mungu imeokoka lini au wakati huo unawaza mafanikio ya BSS kushiriki tena na kufanyaje wakati huo ndio ulikuwa unapata swala la kuomba na kuokoka au ulikuwa umeshaokoka kabla okay nilikuwa nimeokoka kabla ila kuishi maisha ya wokovu sasa 
ile ndio kwangu bado ilikuwa fursa. Okay. Eh, kwa sababu hapa katikati niliishi maisha ya ujana sana. Sana. Okay. Na inaweza nikashuhudia ni kwamba mm. unajua uh, unapotaka kuokoa roho lazima sometime muongee vile vitu ambavyo uliwahi kuvifanya. Ndio. Uliwahi kusmoke mpaka bangi. Okay. Kunywa pombe, mm-hmm. uta sigara. Kipindi ambacho na nilikuwa nimeokoka. Lakini sasa yale maisha ya uokovu sasa. Mm. Kusema sasa bwana mimi naacha mambo yote na mfata Kristo. Okay. Sala toba nimeongozwa na jua hii ni dhambi lakini kana fanya si yes. so ile ile ilikuwa bado inanitesa na ilikuwa inazuia lile wingu la Mungu okay. Mungu asiongea na mimi direct so baada ya kupata nafasi ya kuja kwenye kanisa nikakutana ule Mungu sasa ndio mm-hmm. vile vitu sasa ambavyo ilikuwa naoneshwa nikaanza kuviheshimu unajua unaweza kuwa unapata maono ya vitu fulani vikubwa yeah. lakini usijue kwamba haya ni maono ya kweli anaweza okay. katokea yani kutokana na ona kama ndoto tu yes, kutokana na ulivyo ndani yako okay. na vitu unavyovifanya so mm. vile unavyoviona uviamini uvi na baada ya kufanywa deliverance kuniombea na nini na nini ndio pale sasa nikaanza kuheshimu hata ndoto nazo zote okay nikaanza kuheshimu hata vile ninavyovifanya mm. baada ya hapo kweli nikaanza kuona changes okay. so nilipo mshirikisha mm. moja kwa moja akajikuta akata akasema okay. hiyo huyu ni mimi na nenda Okay. Okay. No. Huyu ni mwana. Huyu ni mwana. Ni tetezetezi <laughs> wainua vijana wenzangu. Sasa nitawainuaje vijana wenzangu kama na mimi bado nafanya ujana. Kweli. Mm. So lazima niwe na changes. Ili kuna mwingine anayetamani kuinua vijana wengine, ajue naezaje kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Lazima kuna vitu niviache na vitu nivifuate. Okay. Uh, kwa hiyo wa mimi nataka kujua baada ya kuwa ume ume ume, shi, ume shiriki BSS ile mara ya kwanza umesema mwaka 2018 mm. ukashinda nafasi ya pili mm. ulirudi mtaani ukawa haujihusishi na mziki au ukawa tu ndo una, unafanya hapa na pale lakini ya yeah, nilikuwa nafanya mziki mm. of course nilikana huko Kilambo okay tengeleza nyimbo nyingi sana 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 na nyimbo ni hizi ni toa sante baba mm kuna wimbo nilitoa unaitwa subira kuna mwingine nilitoa unaitwa dunda na yesu dunda na yesu ndio wa kwanza okay. nilifanya na jamaa mmoja yuko marekani anaitwa mzali next level mm-hmm. yeye ni sponsor nikaenda shoot video mwanza na kumbuka nikapata ajali mbaya sana oh ushe kupata ajali ya yeah. ya nini ya gari okay. ilikuwa tunaenda location shoot tuligari lipinduka kama mara nne wakati tunaenda kushoot na ukupata madhara yoyote ya yeah. nashukuru Mungu tulitoka wote tukiwa wazima okay. eh hey, tena mbele ndani na kumbuka nilikuwa na mke sasa hivi ni mke wa Petimani. Oh? Petimani kama unamfahamu. Ulikuwa umeoa. Ah, ah. tulikuwa tuko na location. Ah, okay. Ulivyosema nilikuwa na mke ambaye sasa hivi. Eh, wa Petimani okay, ambaye sasa hivi okay. na yeye alikuwa kwenye ajali okay. ile. Okay. So nimemention kwa sababu ni shuhuda. Ah. Shuhuda wa ajali. Okay, poleni sana I see. Sante, sante. Ni experience ambayo umeipata katika harakati zako za muziki. Yeah. Na muziki ambao ulikuwa unafanya kipindi chote cho ni gospel tu au ni ni muziki wa secular? Hapana, ah, baada ya kutoka Bongo Sasa tunaendelea na gospel. Kwa hiyo kuanzia mwanzo Bongo Sasa baada ya kutoka na kurudi tena bado ni gospel, gospel, gospel. Yes, maisha yangu ni gospel. Kwa nini gospel na sio muziki mwingine wote? Bongo Flava, R&B, singeri la da, mm. hip hop, why gospel? Niliwahi kuimba Bongo Flava. Mm. Lakini sasa uh, kuna kile kitu unafanya kinachotoka ndani ambacho yes. Mungu anakupitia. Unajua kuna vitu unaweza ukaviambia vitu vinavyoishi, mm. vitu visivyoishi. Sio nitamani kuiambia kitu ambacho Mungu anaishi. Sababu mapenzi Mungu anatuliza upendo, upendo huko ndani. Yote vinakusanywa na yeye. Kwa nikimwambia yeye maana yake anafanya kwa upana. So naweza imba mapenzi, kaya nikaasifu mapenzi maana upendo Mungu anatuliza upendo kini na uimba kwa namna gani hiyo message inaileta kwenye jamii kwa namna gani unaona so mungu nipende naweza muimbia mungu bado nikagusa sehemu ya mahusiano ya watu 
Naweza nikagusa sehemu ya maisha ya mtu. Namna Mungu anza kumpenda. Namna yani hivyo usolifanya. Gospel ni mziki ambao utakupelekea wewe kufika pale ambapo unatamani kupapata kwa maana ya unajua mziki ni biashara. Mm. Kwanza kabisa nataka tuanze kwa unafanya mziki kama biashara au unafanya tu mziki kama kumwendia Mungu. Na kama unafanya mziki kama biashara, mm. je, unadhani aina ya mziki ambayo wewe umeichagua itakufikisha pale ambapo pengine unatamani kuwa? Ya yeah, okay, cha kwanza sifanye mziki kama biashara. Okay. Nafanya mziki kama sehemu ya ndoto yangu. Okay. Eh, ni ndoto yangu kuti yani fanya mziki ni ndoto yangu. Mm. Afu matokeo sasa ni yangu kwa sababu anazunga mtakula. Kwa Mungu akifanya njia pasipo na njia mtu akatokea kunishika mkono bwana anataka kuinvesti kwako kupitia gospel, mm. tubadilishi maisha yako kupitia gospel mm. inawezekana mm. kwa sababu haimaanishi kumwambia Mungu kuwa masikini okay. au mwambie Mungu basi ndio hivyo maisha yako yatakuwa magumu. Mm. Na watu wanainudiwa kupitia njia. Sana sana. Tunaangalia mm. hata mtoto Marekani akimtasha kosi wanafanya events kubwa sana 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 na watu wanamuona Mungu. No, so wafanya kama sehemu ya huduma. Lakini Mungu naamini atakama sababu. <laughs> ndoto yako hii ya uimbaji ndoto yako mziki umeanza kuliota nini ukiwa na miaka mingapi labda ukiwa unaimba um, Sunday schools au ukubwani imekujia lini umeanza kuliota lini? Na natamani na, 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 nianzie pale pale ambapo niliona hiyo. Mm. Nakumbuka kwa mwalimu wangu anaitwa Isaya. Tulikuwa sekondari. Mm. Kwanza shule ya msingi nilikuwa naandika mashairi bila kujua naweza kuandika mashairi. Nilikuwa nikitunga shairi nilikuwa mm. darasa la 7. Siku moja nilitunga shairi muhimu alinipenda sana. Okay. Sika, unaweza kutunga mashairi kumbe. Hivyo hiyo neema inaweza kuni. Lakini kuingia form 1 kumbuka. Siku moja tulikuwa tulikuwa darasa la 7. Mimi tulikuwa tunafuja tunapiga makelele. Mimi unajua ile tunaita njuka. Mm, yeah. Njuka. Njuka. njuka kujua nyingi za siku nimepita kwenye darasa moja hivi piga kelele kwa mwalimu akasema au ndo fumani njoo hapa kwa nini nakimbia kimbia nikawa niko na shangu moja piga magoti pale sasa ile darasa ilikuwa ni la classmate walikuwa wanajifunza nyimbo kwa ajili ya mfumo walikuwa na graduates akasema leo mimi nitajua kwa mwalimu ana sifa ya kuchapa bala lakini alikuwa ni mwalimu wa classmate akawa akasema sasa adhabu yenu ili mtoke hapa lazima muimbe ile shairi hapo bao. Kwa kaini msikilizi wanavyoimba. Mwezi amini akasema mmoja akifanya vizuri anamuinua mwenzake. Msipoweza kuimba ile shairi hapa leo viboko nitawahusu. Leo nawatia fimbo ajaye kutokea. Sasa cha ajabu ile tume nimeinuka mimi na mimi ndo nikawa kwanza kuchaguliwa. Nimeimba tu. Darasa zima likali na shakili. Taibisha wao. Wow. Nikawekwa hapo, haimba tena, nilimba zaidi ya mara tatu na nne. Sasa so, mwalimu akapenda. Akasema nimesame wale wenzangu akasamea wao kuchapwa. Nikakaa pale ndo tangia sikio nikapiga ile shairi nikalimeza vizuri. Form 4 na graduate nikaimba. Na ficha ninazo ilikuwa yani hata sura yangu zijua kama ile ya sabu. Unaona? Oh, tangia hapo. Mwalimu akawa na inspire kwenye hiyo. Akawa ni motivate ndio ni kwa ya hii mbali nikaanza kupenda muziki lakini nilikuwa napenda hip hop okay una, 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 unajua kurap ah sasa hivi sijui na kidogo bila mwanzoni ah mwanzoni nilikuwa naweza nishasahau haya nilikuwa na nimeshasahau nilikuwa na nilikuwa na rap nikaandikaga vimashairi vyangu shuleni unajua ni kimakundi na rap mimi yoyo zile nini za kishule shule nilikuwa nafanya Mm. Lakini baadaye nakumbuka ni niendaga studio moja kwa Mona Gangster. Mm. Kipindi hicho anatoka ND kama siku sasa hivi. Kipindi anatoka ND au ya kila. Mm. Kitu kama hicho. Mhm. Na pale na Michelle na Shelly au nini nini. Kaambia una rap wewe rap tu one. Kaeka beat kwa ni rap nikashinda. <laughs> Akaambia wewe unaweza kuimba. Kaambia kuimba. Mm. Eh naweza imba nikashindwa kuimba. Na no. <laughs> yeye nikashindwa kumuimbia ni ile kutoa sauti mm. naanzia wapi? nikajikuta nimebaki kwenye uimbaji. Okay. Simbaka leo. Katika gospel unamwangalia nani? Ana kuinspire nani? Ukimwangalia au uh, pengine wakati unaota ndoto zako unaona mimi nataka kuwa kama yule jamaa au zaidi ya yule jamaa nataka kufika alikofika yule. Yaani nani ana kuinspire katika uimbaji wa gospel? Ah, mtu ambaye ni 
Seme, nisi seme kwanza ni inspire. Mm. Nilikuwa nampenda na vimba. Mm. Ambweni maswa. Ambweni. E, nilikuwa nampenda sababu mambo ilikuwa kila siku anaweka CD zake. Mm. Ni suli ya imani. Okay. Nika anazisikia gaze nyimbo zi. Siku moja nilipigia si. Mhm. Mm Nika anazisikia gama mama anaziweka. Mm. Rose Mwando. Mm. Yeah. Nika naona hizo awasini wa wila kipia. Yes. Christina Shushu. Okay. Amazing sana. Hili ule mama nikuwa na msikia. Kwanza mini kwa waga najua soku Tanzania. Kwa waga nikuwa msikia na voimba. Nikuwa najua soku Tanzania. Atakuwa, atakuwa, atakuwa ni mtu wapi. Mganda Kenya wapi. Nikuwa najua waga mkenya. Na muone kano wapi. So hawa watu walikuwa na inspire sana. So nilipo kuja kukua. Nika kutana na vijana wengine wanafanya vizuli. Wakina good luck, ghost bet. Polte Chilambo, Jewel Raga. Paul Clement, au pia wakani motivati mkumu vijana mzangu wanaweza wanafanya gospel vizuri hivi. So ni kazidi kuipenda gospel sana sana. Malengo yako hasa katika gospel ni nini? Unataka vijana wengi wa ukoke kupitia wewe, au ye ni kitu gani ambacho unatamani kukifanya kupitia gospel yako, uimbaji wako, uinjirishaji wako, unataka kuleta impact gani hasa kwa vijana kwa sababu wewe pia ni kijana na unatambia ume ukoka? Kwanza una maswali mazuri sana. Katia interview ambazo nishie kufanya na maswali mazuri, hii na yue the best. Asante sana. Ya, mimi, doto zangu, ni kwanza kuinua vijana mza wana utamani siku mwana. Kwenye namna yote, sio kuinua tukifedha, kiuchumi, hata kiuduma, kusaidiana. Yo na kwanza. Kini chapili, mimi napenda ni ubili ya baiza yesu, pitia kuinua. Ya, ya ni watu wa okolewe, watu wa ponywe, roza watu zi okolewe, wali wakata tamawa, inuke tena. Najwa sometimes kuna mtu wanatamani ku, anatamani kutoka se moja kuna nyingine ila ajuya nziwa. Yes. Ana muamini mungu. Ana omba, lakini kuna nami na kosa, hivi nami ya kutoka pali ya lipo. Sasa nami ya kutoka pali ya lipo, mimi neza nikawanayo kupitia mbo za masikiliza, kasi mwa uke. Hame imba kitu kama ichi kumbe ya, mfono kuna imbo nilimba sante baba. Vesi ya pili ni kasema, nikita fakali njia zangu, nikita zama mapito yangu na kuono weo. Baba na kuona weo, nili dhala ulika sana. Kuna kukumu waneza kuzala ulika. Kumbe na mina dhala ulika. Kumbe itainulio. So kuna vitu kama hivyo. Akiwa na vipitia na visikia. Kusama kumbe basi. Mifupa mikavu waneza kupewa uhani. Kitu kama hivyo. Vijana wengi wanaamini pengine kuokoka ni ushamba na hata kama wameokoka, they are not proud as you. Yani hawezi ya kasimama na kuwa proud kwa mba mimi ni meokoka na nini na nini. Unasema aje kusena na ilo. Yani kuokoka ni ushamba kweli? Ah, kuokoka siyo ushamba. Kuokoka ndo ujanja na mbamoni. Eh, kweli. Yani kama mtu aje okoka ndo mshamba wapati. Kwa sabu uja okoka unaishiji sasa. Lazima uokoke kwanza. Unapo okoka manake unachana na matendo ya uovu. Unajitambua. Kwa na mtu wajia okoka ujue bado wajia ujitambua. Okay. Yani uyo bado. Hata kama anaila kiasi gani. Hata kama yukoja na muonekano wanamina gani. Kama wajia okoka ni mshamba wa kwanza. Shirini, of course, tayari. Kwa sababu, cheki umeiwa na pa. Zinaingia kwenye account. Kwa hapa miu naongea na mimi ni mnene. Niko fulu. Hapa sasa hivi sasa hila sasa kwenye matumizi sasa. Mina taka kujua utazifanyia nini miu ni shirini. Of course ni... Hili ni anze kuwa chawa kabisa. Ni swali ambao ni mkuta nalo sana, nitafanyia ni, nitafanyia ni, nitafanyia ni. Wee ni, wewe, wewe, utakuwa wakwanza kula. Niko tayari. Haa, kabisa. Nitakuwa chawa. Sawa, sawa. Walengu ambao ni mipanga kufanya isha kwanza, nita toa sadaka kwa. Kwa nita investi kwenye kushuti videos, audios, kufanya production. Ndiku zangu ni kufanya live recording. Kwa nini live recording kwa sabu, mimi inapenda sana mziki wa live. Okay. Kwa mtafanya live recording, siya yu kufanya live recording. Na mwone ya sinu unaweza. Kwa sababu, I've seen you performing. I was getting goosebumps kabisa. Habina, habina. Kwa mtafanya live recording ya gospel, mtashirikisha pia artist to photo photo. Lakini bado nalieka kwenye maombi. Hili mungu wa ndewe kumivilishia kwa mba ichwa kitu nisaiza. Ya. Kwa viko vitu vingi vizuli vinakuja. Ya. Ya.